It was a morning on September 8, 1944. The year is 1942 and Paris is in chaos. A massive explosion rocked the southeastern part of Paris, the capital of France. Now this blast killed 6 people and 36 more were wounded. But yahi pe khatam nahi hua. Nearly 8 hours later, two more explosions rocked London, the capital of England. Three people were killed and 17 were wounded. France and England in dono ke upar Germany ne jo istemal kiya tha us weapon ka naam tha V2 yani ki Vengeance Weapon 2 and this is the first ballistic guided missile that has been used. Now sirf yahi nahi agle 1 saal tak Germany ne 3000 aise attacks Britain, Belgium, France aur Netherlands ke upar kiya tha aur un sare attacks mein unhone jis rocket ka istemal kiya tha uska naam hai V2 yani ki Vengeance Weapon. Now this bit of information is very important for you to know because now apne jab Oppenheimer movie dekh liya hai तो शायद आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब मैनहाटन प्रोजेक्ट इन सारे बातों का इंफॉर्मेशन है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू रिमेम्बर इज दैट वाई दिस थिंग्स हैपन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस सो लेट्स हैव अ न्यू एपिसोड ऑफ डीप एंड ब्रीफ एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिग्निफिकेंट एपिसोड बट बिफोर मूविंग ऑन टू टूडे स्टोरी आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल बिकॉज ऑफ ऑल यूर लव एंड ब्लेसिंग ऑन आवर चैनल राइट नाउ डीप एंड ब्रीफ इज हैविंग मोर देन वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स and thank you everybody and this episode the 25th episode of deep and brief is going to be a really special one for you and in this one i am going to tell you the story of the other side which has triggered all the stories that you have seen in the movie openheimer so first of all please subscribe to the channel if you haven't done yet वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी का जो डिफीट हुआ था ये जर्मनी के लिए काफी महंगा पड़ गया था जर्मनी हैड टू साइन द वर्साइड ट्रीटी और उस ट्रीटी के हिसाब से जर्मनी कोई ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री अब नहीं रख सकता था नाउ इन वर्साइड ट्रीटी का जो सबसे इंसल्टिंग क्लॉज था वो था आर्टिकल टू यानी की वर्ल्ड गिल्ड क्लॉज न इस क्लॉज के हिसाब से वर्ल्ड वॉर वन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी के ऊपर दिया गया एज ए रिजल्ट जर्मनी नीड टू पे फॉर ऑल द मेटेरियल डैमेज जो की वर्ल्ड वॉर वन के दौरान हुआ था इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जिसको मिला था वो था नाजी पार्ट जर्मनी के खिलाफ जो नफरत उस वक्त यूरोप में था दैट गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर द जर्मन नेशनलिज्म टू राइज एंड द नाजीज रोज ऑन टू इन सेप्टेम्बर 1930, जब जर्मनी में 1929 ग्रेट क्रैश के बाद पहला इलेक्शन किया गया था उसमें नाजी पार्टी बिकेम विक्टोरियस सो एट लास्ट हिटलर हैज अराइव हिटलर गोज टू वर्क फॉर हिमसेल्फ स्पीक लाउडर देन वर्ड and hitler as a true expansionist completely denied the versailles treaty aur unhone german army ko expand karne ke liye target le liya by 1935 hitler announced the expansion of the german army to 5 lakh men aur unhone military service ko compulsory bana diya as a result german military became strong in 1938 hitler annexed austria and in 1939 hitler ne czechoslovakia state ka dakhal le liya now let's stop here at 1939 i think that some of you if not all have watched the movie openheimer now if you have watched the movie openheimer you know all the story behind the us nuclear bomb project what has triggered it how did they fail and how successful they were now one of the main reason behind the us nuclear bomb was that it was considered to be a necessary evil by none other than the project director robert j oppenheimer and ye us samay mana jata tha ki this is the bomb that will stop all the future wars i think the bomb was an enormous relief but the main question how did oppenheimer and the us become so convinced that nazis were actually making a bomb and if at all the nazis were making a bomb of their own did they succeed so let's continue 
Oppenheimer didn't enjoy his work as a lab assistant. He always wanted to be a theoretical physicist. Now in Germany, there was an engineer, Warner Braun, who wanted to work in the field of astronomy. But there were also two issues. थे. He was weak in physics and mathematics. But in Warner Braun's life, there was a more. In the year 1925, Warner Braun got a copy of the book The Rocket into the Interplanetary Space jo ki Herman Oberth ke dwara likha gaya tha aur Herman Oberth Warner Braun ka ek idol tha This book changed the whole life of Warner Braun and most probably the course of history from there on Gather round while I sing you a Werner von Braun a man whose allegiance is ruled by expedience Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Now, by 1930, he enrolled in the Berlin Institute of Technology and assisted Obert in liquid-filled rocket motor tests. And by 1934, he became the director of the Germany Rocket Test Project. उस समय यूरोप में रॉकेट टेस्ट बैन था जो भी रॉकेट रिलेटेड रिसर्च किया जाता था वो मिलिट्री रिसर्च के द्वारा किया जाता था एंड द जर्मन जस्ट फॉलो दैट और उस टाइम जर्मनी को जरूरत था एक टेस्टिंग साइट का क्योंकि बर्लिन उस टेस्टिंग के लिए एक बहुत छोटा जगह था तो बाल्टिक सी के ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी पे पीन मुंडे बोल के एक विलेज को चूज किया गया और उस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया ब्रॉन को Now, well, you may call this Pinamunde as the counterpart of the city Los Alamos that was seen in the movie Oppenheimer, जहाँ पे U.S. nuclear weapon का test किया गया था. और Brown ने एक चमत्कार कर दिया. A4, यानी कि the first ballistic guided missile rocket was successfully tested at that site. And this particular weapon, which was named as A4 that time, was later named as V2. यानी कि वेंजिंस वेपन ऑफ जर्मनी और ये ड्यूरिंग 1944 दुनिया का सबसे एडवांस्ड वेपन के हिसाब से माना जाता था नो आइंस्टाइन बीइंग ए जीव्स नाजी के साथ उसका जो रिलेशन था वो एकदम खराब था और ये इतना खराब था कि एक वक्त जब उसको पूछा गया कि न्यू जर्मन पॉलिटिक्स के बारे में उसका क्या राय है तो उन्होंने साफ बोल दिया आई डू नॉट एंजॉय हिटलर्स एक्वेंटेंस एज सुन हैज इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव ही विल नो लॉन्गर बी इम्पोर्टेंट ऑन डिसम्बर ट्वेल्व नाइनटीन थर्टी टू एल्बर्ट आइंस्टाइन बर्लिन को छोड़ दिया एंड इन द नेक्स्ट ईयर नाइनटीन थर्टी थ्री हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मन The Nazi leader poses with his cabinet which includes von Papen seated on his left who is now vice chancellor or Einstein or Hitler ke beech mein jo nafrat ka mahol tha wo barqarar raha by 1940 he completely relocated to the United States and he got the US citizenship now the story could have ended here itihas kuch alag ho sakte the क्योंकि दो पर्सनालिटीज जिनके आइडियोलॉजी के बीच में इतना गैप था दे हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर नाउ द नाजीज एंड आइंस्टाइन गॉट द होल एटलांटिक इन बिटवीन देम बट द स्टोरी डिडेंट एंड अप इन 1938 ऑटो हन लीज मिटनर एंड फ्रीज ट्रेसमन जो कि बर्लिन में काम कर रहा था दे बिकेम द फर्स्ट टू रिकोगनाइज दैट यूरेनियम एटम जब न्यूट्रॉन उसको हिट करता है तो एक्चुअली इट गॉट स्प्लिट and that is the first time the world became known to the nuclear energy and in 1939 the german uranium project began the news broke out einstein also get known about the project aur us uranium machine ko ek moderator ki zarurat tha jiske madad se aap reaction ko control kar sakte ho and one of such moderator was heavy water yani ki oxygen aur ek hydrogen isotope ka ek combination Now it was decided that Knox Hydro Plant, जो कि नॉर्वे में सिचुएटेड था वहां से हेवी वाटर मिल सकता है एंड दैट बिकेम द रिसोर्स फॉर जर्मनी फॉर इट्स यूरेनियम प्रोजेक्ट और जर्मन यूरेनियम प्रोजेक्ट का न्यूज पूरे वर्ल्ड में एक्सक्लूसिव न्यूज बन गया एंड ड्यूरिंग द समर नाइनटीन थर्टी नाइन जिलर्ड यूजिन विग्नर और एडवर्ड टेलर इन तीन साइंटिस्ट लॉन्ग आईलैंड में चल पड़ा एंड लॉन्ग आईलैंड वॉज द होम 
फॉर आइंस्टाइन और आइंस्टाइन ने उस वक्त ये वार्निंग भी दिया था एडोल्फ हिटलर इज लुकिंग फॉर अ वर्ल्ड वाइड वॉर नाउ आफ्टर द डिस्कशन द थ्री साइंटिस्ट्स कन्विंस्ड आइंस्टाइन दैट द जर्मन्स वर एक्चुअली आफ्टर द न्यूक्लियर बॉम्ब तो तुरंत जिलर ने एक लेटर लिखा और आइंस्टाइन ने उस पर दस्तखत किया तो उस लेटर के जरिए आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को ये रिक्वेस्ट किया कि अमेरिका शुड टेक नेसेसरी स्टेप ताकि नाजी जर्मनी से पहले अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके और उस समय वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो चुका था लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स उसका कोई पार्टी नहीं था तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ज्यादा इंपॉर्टेंस इस लेटर पे नहीं दिया था तो आइंस्टाइन ने फिर एक लेटर रूजवेल्ट को लिखा था और वो भी जिलर्ड के रिक्वेस्ट पे इन मार्च 1940 आइंस्टाइन रोट हिस्स सेकेंड लेटर टू रूजवेल्ट अर्जिंग हिम टू पुट सीरियस एफर्ट सो दैट अमेरिका कैन डेवलप द न्यूक्लियर बोम before the nazis can now roosevelt responded by declaring the manhattan project oppenheimer was made director for the project नाउ लेबोरेटरी टेस्ट के लिए उस समय जितना भी हेवी वाटर का जरूरत था वो जर्मनी ला सकते थे नॉर्वे से लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था उस समय नॉर्वे में एक रेजिस्टेंस क्यों चल रहा था यानी कि वो जर्मन के खिलाफ चला गया तो इसके चलते हुए जर्मनी ने नॉर्वे से उतना हेवी वाटर का सप्लाई नहीं कर सका एज ए रिजल्ट द जर्मन डिडेंट है टू कॉन्डक्ट अ लार्ज स्केल टेस्ट ऑन द न्यूक्लियर वेपन नाउ जर्मनी डिडेंट हैव सो मच रिसोर्सेस टू बिल्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब इन इंडस्ट्रियल स्केल दे के नॉट मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब so that it can be used during the world war 2 there was lack of resources now at the end of the year german ne ek nuclear reactor to bana liya lekin uska capacity itna bhi nahi tha ki wo ek nuclear bomb bana sake jaise ki america ne bana diya kyunki german jo project tha wo ek top secret project tha to uska failure ka jo news hai wo bahar nahi aaya और खास करके वो अमेरिका के पास नहीं गया था द अमेरिकन ओनली हैड द इन्फॉर्मेशन द जर्मन वेर एग्जीक्यूटिंग और एक्चुअली प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए न्यूक्लियर बॉम्ब एंड हाइजन बर्ग वॉज लीडिंग देयर प्रोजेक्ट So by now I think we all know about the Manhattan Project the appointment of Robert J Oppenheimer as the director of the US project the connection between the physics and New Mexico a secret city as the Los Alamos the Trinity test and ultimately the explosion at Hiroshima and Nagasaki Now the funny fact is that the Nazis were not building any bomb at all all they were doing an experiment on the neutron और बाद में जाके आइंस्टाइन ने ये भी बोला था कि अगर उसके पास ये नॉलेज होता कि एक्चुअली जर्मन ने बॉम्ब बनाने में अनसक्सेसफुल रहा तो उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए उतना चिट्ठी नहीं लिखता इवन द लास्ट एक्ट ऑफ आइंस्टाइन लाइफ वॉज टू एड हिज नेम इन टू अनिफेस्टो जिसमे एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट के बात किया गया था दिस बॉम्ब दिस न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर all are nothing but the two sides of a single coin the coin is named as nuclear energy and there are two sides of it a good side and a bad side now the good side is that all the people throughout the world they know the massive destruction that may be caused by these nuclear weapons if they are used in a wrong way but the bad thing is that the governments do have the authority they do have the power to drop one of such nuclear bombs in future also regardless of its consequences So thank you for watching this video and I think it is high time for you to comment on the video and make us know that what you think about the nuclear weapon the Oppenheimer movie and the video that I have just given to you thank you and take good care of yourself